Tayo po ay nasa ikawalong kabanata na ng All About St. Joe at tatalakay natin ngayon si San Jose bilang patron ng masayang kamatayan o Happy Death. Ang sangguniang aklat natin ay magmumula sa The Mystical City of God na inagdaan ni Venerable Mary of Agreda. Dito po natin matutunghayan ang mga huling sandali sa buhay ni San Jose kung bakit siya naging patron ng masayang kamatayan. Lahat naman siguro tayo ay ganoon ang ginanais, hindi po ba? Lalo na sa mga nasasaksiyan natin mula ng kumalat ng pandemya sa buong mundo. May ilan tayong kaibigan o kamag-anak na dumanas ng pagkamatay na hindi kapiling ang mga mahal sa buhay. Sa kaso ng sinundang kong kapatid, bagamad nasugpo ang COVID, subalit huli na ang lahat, kaya napag-isipan ko ang karupukan ng buhay ng tao. Kahit anong sandali, posibleng mangyari ito at kahit kanino. May mga namamatay sa sakit at mayroon ding namamatay sa aksidente. Ang masaklab ay namatay kang nag-iisa. Malayo sa mga mahal mo sa buhay at ayon sa 1 Thessalonica, Kabanata 5, Talata 2, Kod, sapagkat alam na ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. End quote. Samantala, narito ang bahagi ng buhay ng mahal na Birhing Maria kung saan nagpahayag siya ng mga impormasyong isinulat ng author. Kasama na rito ang huling sandali ng buhay ni San Jose. Ang apat na volume ng mga aklat na ito ay binigyan ng parangal at papuri ng mga Santo Papa, mga kardinal at teologo at naging inspirasyon ng mga mambabasa sa loob ng mahigit na tatlong daang taon. Sa pagtanda ni San Jose, naging mahina na ang kanyang pangangatawan at hindi nagtagal, nagdulot ng pagdurusa sa sanhi ng karamdaman. Katulad rin ito ni San Pablo sa Colossus 1.24, quote, Nagagalak ako sa aking paghihirap alang-alang sa inyo sapagkat sa pamamagitan nito ay na ipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa iglesia na kanyang katawan. End quote. Ang marangal na kaluluwa ni San Jose ay dinadalisay araw-araw sa pamamagitan ng pagdurusa katulad ng mga yumaong banal. Sa paglipas ng panahon, unti-unting humina ang kanyang katawan at parating na ang di maiwasang katapusan ng kanyang buhay na niluwalhati ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Gayun din ang taos-pusong pagmamalasakit at pangangalaga ng kanyang makalangit na kabiyak na walang sawang naglilingkot sa kanya tuwina, sagdal sa pag-uunawa at tanggap na ang napipintong paglisan ng mahal na kabiyak sa mundo. Ang mahal na Birhing Maria ay humiling sa anak. Quote, Panginoong Diyos, anak ko at tagapagligtas ng sanlibutan, sa pamamagitan ng iyong banal na liwanag, nasasalamin ko ang papalapit na oras ng iyong itinagda para sa pagpanaw ng iyong lingkod na amang si Jose. Nagsusumamo ako sa iyo sa pamamagitan ng iyong awa at walang hanggang pag-ibig na tulungan mo siya sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan na ang kanyang kamatayan ay maging kalugod-lugod sa iyong paningin bilang kapalit ng kanyang wagas at dalisay na pagmamahal at tagapagtanggol nating dalawa. Labis ang kanyang merito sa katapatan 
at pagmamala sa akin, hindi lang sa akin kundi sa iyo bilang anak. End quote. Agad na tumugon ang dakilang anak. Quote, Aking ina, ang iyong kahilingan ay kalugot-lugot sa akin at ang kabutihan ni Jose ay lubusan kong tinatanggap. Tutulungan ko siya ngayon din at magtatalaga ako ng isang marangal na mansyon sa gitna ng mga prinsipeng aking minamahal. Hahangaan siya ng mga anghel at hahantong ito sa pagpuspos ng Espiritu Santo upang ang lahat ay masinagan at pagkalooban siya ng pinakamataas na papuri. Walang sino mang ipinanganak na tao ang gagawin ko para sa iyong dakilang asawa at sa aking minamahal na amang ampon. End quote. The Blessed Mother gave thanks to her loving son for his assurance and for nine days and nights before the death of St. Joseph He uninterruptedly enjoyed the presence of Mary and her divine son. And by his command, the holy angels were summoned three times on each day of the nine days, provided celestial music, mixing their hymns of praise with benedictions. Moreover, their humble but most precious dwelling place was filled with fragrance and odors so pleasing that they comforted not only St. Joseph but invigorated all the numerous persons who gathered near the house. One day before he died, being wholly inflamed with divine love on account of these blessings, he was wrapped in an ecstasy which lasted 24 hours. The Lord Himself brought forth this miraculous occurrence. In His ecstasy, He saw clearly the divine essence and manifested therein all that He had believed by faith, the incomprehensible divinity, the mystery of the incarnation and redemption, the militant church with all its sacraments and mysteries. The Blessed Trinity commissioned and assigned him as the messenger of our Savior to the holy patriarchs and prophets of Limbo, and be brought to the bosom of Abraham. All of these graces overwhelmed the Blessed Mother, who pondered deeply in her soul, as with all the other mysteries made known to her beloved spouse. She offered her sincerest gratitude for all this to her Lord, Savior, and Son. When St. Joseph woke up from his ecstasy, his face shone with unspeakable splendor, and his soul was entirely transformed by his vision of the essence of God. He asked his blessed spouse to give him her benediction, But she instead requested her divine son. Then the great queen of humility, falling on her knees, implored Saint Joseph to bless her, being her husband and head of the family. And without hesitation, the man of God complied. And Mary then kissed the hand with which he blessed her and asked him to convey her love to the just ones in limbo. Ang pinakahuling salita ni San Jose ay ang pagkumpisal. Siya'y humingi ng tawad sa banal na asawa, sa anumang pagkukulang at uh, pinasalamatan ang kaisa-isang anak sa sagdal na kaligayahang makapiling sila sa kahuli-huling sandali ng kanyang buhay. At kasabay na namutawi sa kanya mga labi ang mga katagang ito. Quote, Aba ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. 
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Meanwhile, here is a song entitled Song of Saint Joseph by Donna Lee. Joseph, foster father, simple, quiet man, loving, humble carpenter, be our guiding hand, holy spouse of Mary, protector of our Your cross to carry and share your great reward. Saint Joseph, your protection is so great, so strong. Before the throne of God, remember us, plead for us. Terror of demons, Saint Joseph, pray for us. Joseph, true and trusting, patron of the dying. Saint John.